J'ai vécu une expérience incroyable en réalisant ce podcast ces deux dernières années. J'ai eu la chance unique de parler à des leaders enthousiasmants qui œuvrent chaque jour pour changer le monde. Mes invités ont fait preuve d'une immense générosité en partageant leur histoire personnelle, leur connaissance et surtout leur sagesse. Comment est-ce que c'est possible de créer une entreprise qui génère euh, un bénéfice économique ouais. autant qu'elle génère un bénéfice social et écologique Il faut qu'on essaye de faire ce qu'on peut pour la changer. Ça marche, ça marche pas. Tant pis, on aura essayé. En tant que leader, on soit même clair sur qui on est et quel est le, le sens de notre propre vie. Alors, quelles sont les cinq grandes leçons de leadership que j'ai pu retirer de ces conversations Et surtout, comment les appliquer au mieux à votre propre pratique du leadership Je m'appelle Jean-Philippe Courtois. Bienvenue dans cette édition spéciale de Positive Leadership, le podcast qui nous aide à progresser en tant que personne, dirigeant, et aussi en tant que citoyen au sens le plus large du terme. C'est en nous-mêmes que nous devons commencer à faire ce travail sur le leadership positif. Développer la conscience de soi est important. Être curieux de qui l'on est et apprendre à relâcher ses défenses. Selon la docteure Nadia Medjad, spécialiste des neurosciences, lorsqu'on occupe un poste de direction, il est particulièrement important de chercher à transformer son état d'esprit et à le réorienter du négatif vers le positif. Pourquoi la self-awareness, c'est important en particulier pour les dirigeants, les, les leaders C'est euh, prendre conscience de son état à un instant T. Parce que si on est en état d'insécurité, c'est-à-dire quand l'accélérateur est tout le temps en marche, ça crée dans l'organisme un état d'insécurité. Parce que quand le cœur s'accélère, c'est face au danger. Donc, si mon cœur s'accélère, mon inconscient se dit « on est en état d'insécurité ». Donc, si je suis en état d'insécurité, je vais communiquer ça à mes équipes. On va le sentir et ça fonctionne comme une Wi-Fi. Et bien sûr, personne n'est une île émotionnelle. Notre humeur se diffuse en permanence autour de nous. C'est un phénomène appelé « contagion émotionnelle » qui peut se propager plus vite que même sur Internet. La self-awareness, ça recouvre deux choses. Ça recouvre la conscience de soi, c'est-à-dire justement là tout de suite à cette seconde, quel est mon état oui. Est-ce que je suis euh, en état tranquille ou est-ce que je suis en état accéléré hein, C'est déjà la première étape, ça va être de prendre conscience de ce que vit notre corps. Oui. Or, vous avez vu à quel point nous sommes collés dans notre intellect et nos pensées, nous sommes très souvent déconnectés de notre corps. Donc là, il y a un apprentissage à faire, mm -hmm. parce que quand le cœur s'accélère, c'est face au danger. C'est clair. Mm. Donc, si mon cœur s'accélère, mon inconscient se dit « on est en état d'insécurité ». Donc, si je suis en état d'insécurité, je vais communiquer ça à mes équipes. Je vais avoir des signaux de d'inquiétude voilà, qui vont se manifester euh, verbalement, physiquement, émotionnellement, on va le sentir. quoi. Qu'on peut ouais. avoir l'impression d'être comme un joueur de poker, vous savez, avec la poker ouais. face, là. Ouais, ouais, ouais. Et, et on voit à quel point les dirigeants essaient de masquer leurs émotions. Souvent, ils ont un visage un petit peu figé. Hmm. Euh, eh bien, ça sert à rien de faire ça. Bien parce sûr. que ça passe en Wi-Fi. C'est Wi-Fi de la confiance, finalement, dont vous parlez. De la oui. Wi-Fi nerveux, je ne sais pas comment l'appeler. C'est mais... une Wi-Fi émotionnelle. Émotionnelle, on va dire, wifi émotionnelle. Ouais, voilà. Nous sommes connectés à un niveau inconscient. Inconscient, oui. Ouais. Qui fait qu'on capte ce qui se passe chez l'autre. Parfois, on n'est pas conscient que c'est ça qu'on capte, mais c'est ça. Ça vous est sûrement arrivé de ah rencontrer oui. une personne pour la première fois et de vous sentir soit extraordinairement bien, soit extraordinairement mal. Absolument. Et vous vous dites, mais, mais comment ça se fait ouais. Mais en fait, c'est l'autre qui vous a diffusé, euh, diffusé son état. Des ondes positives, au contraire, des vibrations très anxieuses Absolument. ou menaçantes des fois même. Pourquoi pas Tout à ouais. fait. Et ouais. l'influence, alors qu'est-ce qui fait que l'influence se fait dans un sens et pas dans l'autre c'est lié au niveau hiérarchique. Oui. Ouais. Parce que nous sommes une espèce sociale qui fonctionne de façon hiérarchique, qu'elle le veuille ou pas. Et ce sont les individus qui sont les plus hauts dans la hiérarchie. Bon, parlons du travail. Les, les dirigeants vont avoir une influence extraordinaire sur l'état de leurs équipes. Et la contagion émotionnelle est maximale 
lorsque les gens sont physiquement proches. Mais nouvelles études montrent que les émotions passent également à travers la vidéo, la télévision, les réseaux sociaux et même les emails. Alors, comment utiliser la puissance de cette contagion émotionnelle pour créer une dynamique collective plus positive Soyez conscient d'abord de votre propre état d'esprit. S'il n'est pas constructif pour votre équipe, changez-le. Pour vous mettre dans un état d'esprit plus positif, prenez une minute et imaginez une situation passée dans laquelle vous vous êtes senti très positif, en harmonie avec vous-même, ou bien une situation future qui vous rendrait très heureux. Essayez de créer une culture émotionnelle positive au sein de l'équipe en faisant preuve de sincérité, d'honnêteté dans vos actions et vos décisions. Le sentiment de sécurité ouvrait tellement d'opportunités après pour que les autres apporte le meilleur domaine, finalement, dans ce qu'on voulait entreprendre ensemble. Et donc, ce que j'aimerais, c'est finalement que vous puissiez nous expliquer ce phénomène au plan neurologique, de la confiance qu'on va instiller, diffuser vers des personnes, vers un groupe, une communauté ou une entreprise. Comment ça marche Alors, il faut comprendre que la confiance, c'est à la fois une décision et une émotion. C'est « je décide de faire confiance à cette personne et je lui donne sa chance ». Ça, c'est une décision. Mais en parallèle de ça, il y a une émotion. C'est quoi C'est notre intuition qui nous dit « je sens que je peux lui faire confiance ou pas ». Pourquoi est-ce que la confiance a une importance extraordinaire Parce que d'un point de vue biologique, la confiance, c'est l'émotion de la collaboration. Mmh. Quand il n'y a pas confiance, il n'y a pas collaboration. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que la confiance est un court-circuit que la nature a inventé pour nous permettre de mieux travailler ensemble. Je m'explique. Les rapports humains sont basés sur le principe de réciprocité. Hein, oui. C'est une loi de l'espèce sociale que nous oui. sommes. Oui. C'est-à-dire, euh, je te donne et tu me donnes en retour à hauteur de ce que je t'ai donné. Mmh. Et nous sommes en permanence à la recherche de cet équilibre. Qu'est-ce que c'est la confiance Eh bien, c'est un court-circuit qui se fait dans le cerveau à un moment donné de la relation qui va décider de prendre le risque de dire « Cette personne-là, le moment venu, elle va me rendre autant que je lui ai donné ». Donc, je peux et lui donner sans attendre quoi que ce soit dans l'immédiat. Absolument, en fait. parce que ça va s'égaliser dans le temps. Ouais. Et ça ne s'égalisera pas forcément avec la même chose, mais peut-être avec autre chose dont j'aurai besoin à ce moment-là, mais ça se fera. Ouais. Et quand on a cette confiance-là, on accepte de donner sans mmh. avoir de contrepartie immédiate. Pour aborder la vie de façon plus positive, il est essentiel de développer une conscience de soi. Et bien que cela commence par nos propres comportements et nos propres émotions, ce travail va bien au-delà pour nous aider à créer des liens avec les autres et à bâtir des relations fortes et pleines de sens. C'est aujourd'hui quelque chose de bien connu, mais à la fin des années 90, lorsque Perla servan schreiber a relancé le magazine Psychologie avec son mari Jean-Louis, l'idée de conscience de soi a été jugée révolutionnaire. Je suis allée voir... Euh le patron de Danone à l'époque, avec le, je sais pas, ça devait être le deuxième ou le troisième numéro du magazine, oui. il y avait un article sur l'acupuncture. Et j'ai vu que il s'était arrêté sur ce papier, non pas par une curiosité positive, j'ai envie de dire, oui. mais plutôt par une espèce de frayeur tout d'un coup. Il avait écrit <rire> acupuncture et il m'a dit, mais vous êtes une secte <rire> et j'ai trouvé vraiment fascinant de parler avec Perla de son parcours. J'ai été frappé de constater à quel point les attitudes avaient changé depuis. Et à travers le magazine Psychologie, Perla a contribué à faire de la conscience de soi un art accessible à tous et s'est placé à l'avant-garde d'un nouveau mouvement populaire porté par des gens qui souhaitaient en savoir plus sur eux-mêmes. Nous avons probablement très modestement contribué à cette progression à cette évolution des esprits qui était déjà là, sinon la mayonnaise n'aurait pas pris. Mais nous, la, nous, nous avons donné des arguments aux gens pour pouvoir aller de plus en plus là-dedans, aux entreprises, oui. etc. Oui. Et 
euh, ce qu'il y a eu de formidable aussi là-dedans, c'est mmh. que on a autorisé les gens à exprimer leurs émotions, oui. leur singularité, y compris dans ce qui leur paraissait a priori négatif, mais au moins c'était la personne dans son entièreté qui s'exprimait, oui. avec de plus en plus une confiance en elle et mmh. la conscience de ses limites. Mmh. Donc, on ne peut avancer qu'avec la conscience de ses limites, non mmh. pas parce qu'elles sont là pour toujours, il y en a qu'on peut parfaitement Dépasser. enjamber, mmh. mais il y en a avec lesquelles on doit apprendre à fonctionner, ouais. parce que ce sont nos limites. Donc, je crois que c'est euh, cette euh, intelligence, voyez, au sens propre du terme, oui. du fonctionnement ouais. de l'individu, que nous avons su mettre, et notre équipe, bien sûr, en des termes totalement accessibles. Accessibles à tous. Pas du tout en, en, en parlant à des malades, ouais. absolument, mais simplement à la complexité de chacun d'entre nous et, à, et au fait que nous sommes uniques. Ouais. Chacun de chacun. nous est unique, mais chacun doit vivre en société. Ouais. Donc, sur, sur ce paradoxe fondamental qui est celui de l'humanité, hmm. on peut com commencer à avancer. La conscience de soi passe en partie par l'acceptation de notre propre vulnérabilité. En particulier par notre capacité à reconnaître nos erreurs, nos échecs, nos défauts, sans présenter d'excuses, sans rejeter la responsabilité sur les autres et sans être sur la défensive. La vulnérabilité émotionnelle peut être vraiment parfois inconfortable, mais elle est si nécessaire si l'on veut progresser. Alors avançons ensemble justement sur ce, sur ce grand projet de l'humanité euh, et, et finalement euh, au-delà des frontières. Euh, parce que votre magazine, je sais, était non seulement le deuxième magasin féminin le plus populaire de France, mais il a connu aussi une grande réussite à l'international, notamment en Chine, en Russie, en Espagne, lors des pays ah, sur lesquels on se dit aujourd'hui incroyable. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, Perla, c'est vous qui avez une dualité de culture aussi marocaine et française. Mmh. Euh, euh, Est-ce que dans toutes les cultures, et finalement, quelles que soient, elles sont elles peuvent être grandes, hein, les différences de ces cultures. Énorme. Est-ce que ce que veulent finalement les gens, c'est aussi, vous avez trouvé, c'est apprendre à bien vivre Est-ce que c'est un dénominateur commun qui traverse les frontières chinoises, oui. russes oui. Euh, Et, et est-ce qu'il y a une réponse universelle à apporter à cette question de mieux vivre Il y a une il y a quelque chose d'universel dans le projet de vivre, hein, ça, certainement. Il y a déjà, ça, on s'adresse déjà à des gens plus sophistiqués s'il si s'agit de vivre sa propre vie. Oui. Hein, il, y a, il y en a pour qui il suffit de, voilà, déjà, si on arrive à vivre, déjà on est content. Mais ensuite, il y a de vivre sa propre vie. Et ensuite, c'est euh, de pouvoir améliorer la connaissance que l'on a de soi Ouais. et qui nous permet de mieux avoir celle des autres. Lorsque j'ai eu la chance de développer le magazine, avec une équipe bien sûr, ouais. en Chine, en Russie, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Ouais. Moi, je me suis occupée de ces pays-là. Hum. Voilà. Et débarquer en Chine, j'ai posé la première question, j'ai dit, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un psychanalyste ou un psychologue ou un psychothérapeute Et on m'a dit, on a un, un hôpital psychiatrique à Shanghai, hum. et il y a un médecin psychiatre. Oh Nous ne savons pas ce que sont ni les psychologues, ni les psychothérapeutes. Wow. Alors là, j'ai fait glup, <rire> et je me suis dit, on va commencer par quoi <rire> Dites-moi de quoi, vous voulez, sur quoi vous voulez communiquer Qu'est-ce ouais. qui est essentiel pour vous ouais. Et ces femmes m'ont dit, on veut simplement pouvoir vivre notre vie convenablement, ça veut dire savoir éduquer nos enfants, ouais. savoir rencontrer euh, euh, des, des personnes, une personne avec qui on aurait envie de faire sa vie, ouais. euh, pouvoir se loger convenablement et sortir de cette promiscuité. Ça, c'était la Russie, c'était terrible. Mmh. À quel point les problèmes de promiscuité, vraiment, euh, au sein ouais. d'une même famille, étaient famille. terribles Ouais. Terrible. Ouais. Il faut dire que quand même, les trois quarts des hommes étaient alcooliques, en ouais. tout cas à l'époque où je, débit, je ouais. crains que ça ne soit devenu pire. Mais enfin bon, ouais. à l'époque, c'était comme ça. Donc, c'était tout le monde habitait dans une seule pièce. Ouais. Et c'est la grand-mère qui élevait l'enfant unique. Ouais. Pas simplement l'enfant unique en Chine. Hein. Il y avait ouais. l'enfant unique en Russie. Aussi, Il n'était ouais. pas imposé, mais c'était impossible d'avoir plus d'un enfant. Ouais. Et pouvoir vivre simplement chacun dans sa pièce et euh, travailler et que nos enfants puissent se développer, aller à l'école. Donc hum. ça, 
C'est au fond ce que chaque humain veut partout. Et ici, cette incroyable personne qui est Perla servant schreiber nous transmet sa sagesse et son savoir sur le pouvoir de la conscience de soi et sur une expérience humaine à la fois fondamentale et commune à tous qui transcende les frontières culturelles, géographiques et sociétales. Le modèle classique du dirigeant héroïque qui sauve la mise, qui sait tout sur tout, qui est la personne bien sûr la plus intelligente du groupe, mais malheureusement qui court trop souvent après le pouvoir, la célébrité, la gloire ou l'argent seulement, ne convient plus à l'environnement professionnel d'aujourd'hui. Bonjour Hubert. Bonjour Jean-Philippe. Hubert Joly est l'ancien CEO de Best Buy. Et l'Arva Business Review l'a reconnu comme étant l'un des CEO les plus performants au monde. Pendant très longtemps, j'ai cru que le rôle du leader, ouais. c'était d'être le plus intelligent, hein, de s'assurer que tout le monde savait qu'il était le plus intelligent et de dire aux autres quoi faire. Hein, ça, ça marche pas. <rire> le rôle du leader, c'est de créer l'environnement dans lequel les autres peuvent s'épanouir. Et en l'invitant à ce podcast, j'ai trouvé extrêmement intéressant de l'entendre réfléchir sur son propre parcours de leader et expliquer le changement de valeur qui l'a poussé à vouloir laisser un héritage centré sur l'impact. Et moi, une erreur que j'ai faite pendant très longtemps, c'était d'avoir la tête à déconnecter du reste de mon corps. Et en oui. tant que leader, on a besoin de diriger euh, avec toutes les parties de notre corps, donc notre tête, évidemment, mais notre cœur, notre âme, nos tripes, nos, nos oreilles, nos yeux. Voilà, oui. c'est complet. Et d'être capable de connecter très humainement avec nos collaborateurs en étant capable de parler de quels sont nos, nos défis, quelles sont les difficultés qu'on est en train de rencontrer. Pas forcément que je sois capable de les régler, ces difficultés, mais qu'on puisse connecter ouais. là où on est le plus faible, là où on est le plus vulnérable. C'est là où se ferait la, la vraie connexion humaine. Nous sommes nombreux à avoir été éduqués pour penser qu'il fallait faire un choix difficile et binaire entre être quelqu'un de bien ou devenir un leader strict et efficace. Et je pense que c'est une dichotomie illusoire. La vérité, c'est que les choses difficiles sont souvent les plus humaines. Et Hubert, d'ailleurs, l'a bien compris. Lorsqu'il a pris la direction de Best Buy en 2012 au poste de CEO, la situation de l'entreprise était réellement mauvaise. Ses bénéfices trimestriels s'étaient effondrés de 91% et le cours de son action a été à son niveau le plus bas depuis 9 ans. À l'époque, tout le monde pense que Best Buy va mourir. Il y a zéro recommandation à l'achat de la part des, des analystes. Et les conseils que les analystes et investisseurs me donnent, c'est il faut, il faut couper. Donc, il faut fermer les magasins et virer du monde. Alors, moi, j'écoute, j'ai regardé. Euh, donc, mm -hmm. ben, tous les magasins, Jean-Philippe, étaient rentables. Donc, je me suis dit, ouais. fermer les magasins, <rire> ça ne va pas être la bonne solution. Et virer du monde, c'est un peu comme si les collaborateurs étaient le problème. Lorsqu'il faut redresser la barre, ce qu'on vous dit en général, c'est couper, sabrer, trancher. Mais Hubert, lui, aborde ce type de redressement de façon totalement inverse. Pour lui, il faut commencer par les personnes. Une entreprise est une organisation profondément humaine, composée de personnes qui travaillent ensemble en vue d'atteindre un objectif commun. Et ces personnes produisent de la valeur pour toutes les parties prenantes. Ils sont la source de cette valeur et non pas une simple ressource humaine. La première semaine chez Best Buy, je l'ai passée dans, dans un magasin. Euh, ah oui. à, à Saint-Cloud, à Saint Cloud, j'ai essayé de leur dire qu'il fallait, Saint... oui, le <rire> essayé de leur dire qu'il fallait dire Saint-Cloud, mais ils m'ont pas, ils m'ont pas écouté. <rire> pour euh, et, et, écouter et, et, et demander aux, aux collaborateurs dans le magasin qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et de quoi vous avez besoin. Euh, évidemment, j'ai beaucoup appris, euh, mais, mais voilà, c'était une des manières de manifester une culture où l'écoute est, est essentielle et où Faire attention, prêter attention et écouter les collaborateurs de terrain était un élément essentiel de, de, la, de la culture. Non, je crois que c'est tellement important et c'est un bel exemple avec ton badge que je peux imaginer du, du CEO en apprentissage, je crois. Oui, c'est ça, ça. En, <rire> en formation, <rire> CEO en formation euh, que tu avais. Euh, Beaucoup de dirigeants d'entreprise auraient probablement coupé 40% des magasins. et Voilà, parce que c'est tellement facile, entre guillemets, de couper des coûts euh, et de, de régler ouais. les chiffres d'abord, ouais. tout de suite, bien sûr. Et il faut savoir le faire. Toi, tu as, tu as inversé un petit peu tout ça. Explique-nous un petit peu comment tu as, tu as, tu as pris ce, ce, ce projet de transformation avec toute ton équipe, en fait. Oui. Mmh. Et alors, les collaborateurs de ce magasin à Saint-Cloud, ils m'ont donné toutes les réponses, en fait. Donc, mon job de leader, c'était ah, super oui. simple. Hein. C'est écouter, écouter <rire> prendre des notes et faire ce qu'ils m'avaient dit de faire, tu vois. Donc, ouais. c'était simple. 
L'autre chose sur l'aspect humain, ça a été de recomposer l'équipe de direction, parce que mmh. moi, je suis un peu maoïste. Les, ouais. les, po <rire> les pense que les poissons pourrissent par la tête. Donc, euh, quand, ah. si l'entreprise est dans le caniveau ou dans le fossé, ouais. c'est peut-être qu'il faut regarder au sommet. C'est pas. Hein, euh, et alors ensuite, sur les leviers, euh, moi, j'ai une recette dans les redressements d'entreprise. Ouais. La, la pr pri priorité numéro un, c'est croissance du chiffre d'affaires. Parce que c'est extraordinaire, ce que on le sait clair, tous. Parce que la, la croissance, de la croissance. Ouais, et donc s'intéresser, ouais. on, on a dû très, faire ce que les clients nous demandaient de faire. Donc c'est là où on s'est dit on va, on va avoir les mêmes prix qu'Amazon, on va investir dans le, le sur notre site, on va réduire les délais de livraison, on va investir dans l'expérience client dans les magasins, on va faire des, des beaux partenariats avec les grands fournisseurs de la tech, dont euh, dont Microsoft. Je me souviens très bien ouais. euh, ouais. avoir fait ça en 2013, avoir euh, des magasins Microsoft dans nos magasins. Euh, donc un, c'est la croissance du chiffre d'affaires sur les coûts et on a on a réduit les coûts en huit ans de 2 milliards de dollars donc c'est pas rien pas négligeable ouais. mais en mettant l'emphase d'abord sur la réduction des coûts non salariaux qui dans la plupart mmh. des entreprises sont l'essentiel de la structure de coûts donc les coûts non salariaux c'est tout ce qui n'a rien à voir avec le personnel donc je vais te donner un exemple Mmh. Chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs. Hein. Mmh. Euh, on a un tiers du marché, grosso modo. Donc, ils sont de plus en plus grands, ils sont fins, donc ils cassent. Ouais, Et donc, tous les, ans, ouais. tous les ans, on cassait pour à peu près 200 millions de dollars de oh, téléviseurs. Ouais. Bon. Et alors, on a fait une enquête très poussée. On a trouvé que 0%, exactement 0% des clients voulaient acheter un téléviseur cassé, tu vois. <rire> Tiens, c'est <'est> surprise. <rire> et donc, en travaillant avec les fournisseurs, les transporteurs, ouais. les, les magasins et les clients, si tu peux réduire soit de, de moitié, bah, c'est ouais. une économie, tout le monde est content. Et donc, au final, il y a, y a eu à pr près de 70% hmm. de la réduction de coûts qui s'est fait par ce type de, de, de réduction type de coûts. De... Et alors ensuite, la dernière chose sur l'aspect euh, humain, alors en physique, Hein, les ingénieurs, on apprend que on peut pas créer d'énergie, ce qui est un peu dommage mmh. en ce moment, ça serait assez pratique. Euh, mais dans une entreprise qui est une organisation humaine, évidemment, on peut créer de l'énergie. Un rôle majeur, ouais. voilà, avec l'énergie positive, le leadership positif, c'est de créer de l'énergie. Comment on crée de l'énergie En co-créant le plan avec les équipes, plutôt que de leur dire quoi faire. En les en, impliquant. Ouais. En les impliquant, en commençant la mise en œuvre, on se, voilà, on se met en mouvement, on, célébrait, on célèbre les premières victoires. S'il y a quelque chose qui marche pas, tu vois, toi et moi, on a travaillé sur un projet. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Bon, on va ouais. se le dire. Tiens, ça n'a pas marché, Jean-Philippe. Il va falloir qu'on qu s'y remette. Autre chose. Ouais, ouais. Et, et, et donc, voilà, ça, ça a été ce qui, ce qui a été la clé de la première phase du, du redressement. Donc, c'était l'inverse de ce qu'on nous avait dit qu'il fallait faire. C'était une approche très humaine et qui a donné des, 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 des bons résultats. En créant une culture qui faisait les collaborateurs les actifs les plus précieux de son entreprise, Uber a réussi à la sauver. Et quand on y songe, sa stratégie était totalement logique. Entretenir un environnement de travail motivant et rassurant, dans lequel tous les membres de l'organisation peuvent se sentir à la fois vus et entendus, c'est le cœur même du leadership positif. Lorsque les gens savent qu'ils comptent vraiment, la loyauté vient d'elle-même. Et vous pouvez atteindre des résultats inimaginables. Les études montrent qu'aujourd'hui, les personnes, et pas seulement d'ailleurs les générations Z et Y, souhaitent travailler pour des organisations qui ont une véritable mission. Définir la mission de votre entreprise est donc crucial pour plusieurs raisons. Une mission d'abord sert de socle à l'identité de votre organisation, à son orientation et à sa raison d'être. Il faut donc établir un cadre clair de prise de décision et permettre à chacune et chacun d'harmoniser ses actions avec les objectifs globaux de l'entreprise. Open Classroom, une plateforme en ligne qui propose des formations universitaires et professionnelles, est l'une de ces très belles entreprises à mission qui présente ses valeurs de façon transparente. Pierre Dubuc en est le cofondateur et sa passion, tout simplement, est de mettre l'éducation à la portée de tous. Un objectif auquel il a commencé à consacrer son temps libre alors qu'il avait à peine 11 ans. Alors, au tout début, en 11 ans, ce qui est assez incroyable, hein, on se rend pas compte, euh, je pense que la notion de mission, elle était peut-être pas innée non plus totalement. Non, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et dix ans plus tard, après avoir créé Open Classroom, il s'est rendu compte qu'il lui fallait définir celle de son entreprise et la formuler de façon claire et précise. Et on est revenu aux racines du projet, c'est-à-dire, mmh. mais finalement, pourquoi on a créé ça au tout début oui. C'était 
en l'occurrence clair que c'était pas pour créer une entreprise puisque on n'en a pas créé une entreprise pendant dix ans donc c'était pas ça euh, ce qui est un, quelque chose d'original on oui. va dire hein, dans l'entrepreneuriat parce que souvent attendre fait... 10 ans pour créer son entreprise c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel exactement <rire> donc on voit bien que c'était un projet euh, qui était différent et donc euh, la façon dont on l'aurait exprimé à cet âge là parce qu'évidemment euh, on n'avait pas euh, on savait pas ce que ça voulait dire entreprise à mission d'ailleurs le concept n'existait même pas à l'époque c'est clair ouais. euh, on, avec nos mots de l'époque on aurait dit euh, aider des gens créer les cours qu'on aurait voulu avoir Mmh. Euh, créer euh, les cours euh, accessibles, compréhensibles, voilà ce genre de choses. Et, et ensuite, on a associé ça à une démarche euh, de co-construction avec euh, l'équipe euh, ouais. de l'époque. Alors, on l'a fait quand on était à peu près une cinquantaine de personnes. Mmh. D'accord. Et donc, on a fait euh, des ateliers avec tous les, tous les salariés ouais. en disant, voilà, selon vous, quelle est la mission de l'entreprise Quelle est sa raison d'être Et donc, euh, on faisait un peu des brainstorming, on, a mis, on animait tout ça en petits groupes. Vous avez aussi invité des, des clients ou des bénéficiaires tout à fait. Euh, voilà, qui, Exactement. Qui, qui utilisaient vos... Les parties prenantes, les, les fameuses parties prenantes, prenantes ouais, ouais, les, ouais. les clients, les bénéficiaires, ouais. les étudiants, les ouais. profs, les entreprises, les employeurs, les, tous les gens qui gravitent autour du modèle. On leur a posé aussi ces questions-là. Que, selon vous, c'est quoi Open Classroom En fait, pourquoi, ouais. pourquoi Open Classroom Et donc, euh, est revenue cette notion, bien sûr, d'éducation, Hein, euh, qui est au cœur du, du modèle. Ouais. Et, et la notion, le mot accessible revenait très, euh, très régulièrement, souvent, ouais. très souvent. Donc, on a trié un peu tout ça, on a raffiné, on a, on a essayé de, de travailler avec, euh, avec Mathieu, avec euh, un de nos collègues qui s'appelle Thomas, et jusqu'à euh, arriver à définir cette mission très précise qui est euh, Make Education access, Accessible, rendre l'éducation accessible, à tous. où on est ah, même pas à tous, tous. c'est « make education access accessible ». Très simple. Okay. Trois, <rire> en mots. Trois, mots. trois mots. Trois mots. En wow. trois mots, c'est très, très simple ouais. et en même temps très puissant parce qu'on est vraiment capable d'expliquer mmh. le poids et la signification de chaque mot. Derrière l'accessibilité, c'est l'accessibilité pédagogique, financière, de handicap, géographique, ouais. spatio-temporel. « Make », c'est la, la, la notion mmh. de « craftsmanship mmh. ». Donc, c'est vraiment de créer au sens de façonner oui. et pas de répliquer oui. donc il y a de notion d'innovation enfin donc il y a il y a tout un, une sorte de petit manifesto derrière mmh. chaque, euh, chaque chaque mot, mot qui est très pesé cependant travailler sur une mission que l'on a choisi soi-même est une chose mais donner envie à d'autres de travailler avec nous pour cette mission en est une autre pour que chaque membre de l'équipe s'approprie son travail et ses décisions en vue de faire réussir sa mission il faut qu'il se sente intégré à tous les niveaux de l'entreprise ça veut dire que la stratégie de l'entreprise, avant tout, c'est la mission. Le, la, la raison d'être de l'entreprise, c'est la mission. Donc, c'est le démarrage de la stratégie. Donc, quand on fait, par exemple, une planification budgétaire pour ouais. l'année prochaine, on part de la mission. On veut rendre l'éducation accessible. Voilà, donc l'année prochaine, voilà ce que ça veut dire précisément. On en fait euh, des, une déclinaison plus court terme, parce que tu l'as dit, la ouais. mission, c'est très long terme, en fait. Hein. Ouais, ça peut être une mission sur 50 ans, sur 200 ans, ouais. en tout cas sur plusieurs dizaines d'années, probablement. Ouais. Hein. Ouais. C'est ça l'ordre d'idée. Et donc, on décline ça dans ce qu'on appelle une vision, hein, qui est un petit peu plus court terme. Chez ouais. nous, la vision, c'est rendre l'éducation professionnalisante hmm. accessible. Donc, on rajoute le mot professionnalisant, puisque l'éducation, c'est très large, donc ça peut être les enfants aussi. Ouais. L'éducation professionnalisante, on voit qu'il y a une connexion vers l'emploi. Ouais. Et à partir de là, on va le décliner en une, une métrique, quelque chose qui est un peu notre objectif euh, premier d'entreprise. Et chez nous, on a beaucoup travaillé ça aussi, c'est le nombre d'étudiants que l'on place dans l'emploi. Oui. Donc, l'éducation professionnalisante, placée dans l'emploi, etc. Et donc, ça, c'est au cœur de notre stratégie. Donc, ça veut dire que euh, toutes les équipes ont un objectif euh, qui est celui de contribuer au nombre d'étudiants placés dans l'emploi. Ça rentre dans les dans les bonus, ouais. dans les variables, par exemple. Ouais. Donc, euh, la mission, elle est mesurée par cette fameuse métrique dont mmh. j'ai parlé et euh, elle est évaluée dans les, euh, les variables de les commissionnements, par et, exemple, pour les managers. Et par ton comité d'impact aussi, c'est ça Parce que tu par as le comité, comité d'impact maintenant. Exactement, ouais. comité ouais. d'impact, comité de mission. Ouais. On le publie aussi dans un rapport d'impact qu que l'on publie euh, tous les ans. On vient de publier le dernier, d'ailleurs, il, il y a moins d'une semaine. Euh, et en, enfin, ça se fait aussi même dans les évaluations individuelles de performance. Ouais, On va juger ouais. l'objectif, des objectifs atteints 
en termes, par exemple, commerciaux ou mmh. de productivité selon le métier, etc. Mais on va aussi juger de son alignement et de sa contribution à la mission et aux valeurs et à la culture de l'entreprise. Donc, à tous les niveaux, au recrutement, à la promotion, à l'évaluation, à la stratégie, à la gouvernance, à la planification budgétaire, on parle de mission. En fait, pour résumer, la mission pour nous, c'est une aide à la décision. Mmh. Alors ça, c'est intéressant parce oui. que... Euh, c'est pas juste un mot sur le mur. Oui, euh, un slide, ça doit être utilisé pour dans en... les réunions pour, pour prendre, des prendre des décisions. Prendre des décisions des fois difficiles. Ou... Voilà. Ouais, donc, ouais. tu as une solution A, tu as une solution ouais. B. On ne sait pas exactement où aller. Ben, on revient à l'essentiel qui est la mission et mmh. on dit quelle est la solution qui va rendre l'éducation plus accessible le plus rapidement, le plus efficacement possible. Et ben en fait, souvent, nous, euh, on, on est content d'avoir une mission incarnée puisqu'on entend dans les réunions ou dans les mails, dans les comptes rendus, une répétition on a de... choisi la solution parce B que... parce que ouais. ça va rendre l'éducation plus accessible. Et là, on se dit, c'est bon, le job, il a été fait. Et ici, Pierre Dubuc d'Open Classroom parle de la manière dont une mission clairement définie peut devenir un puissant outil qui va unir les efforts de chacun et avoir un impact durable et très significatif. Notre temps, notre énergie et nos ressources sont limitées. Si nous voulons avoir un impact positif sur le monde, nous devons apprendre à concentrer notre énergie au bon endroit. Tôt dans sa carrière, le journaliste Hugo Clément a senti qu'il n'y arrivait pas. Il lui semblait que le rythme du cycle journalistique laissait peu de place pour parler de véritables solutions, et il se sentait finalement impuissant. Et c'est ce qui le conduisit à créer sa propre entreprise de médias indépendantes, Vakita, qui non seulement réalise des enquêtes, mais relie ces enquêtes à des actions concrètes que les gens peuvent faire à leur propre échelle. Moi, j'avais une frustration dans, dans, au début de, de, de ma carrière de journaliste, quand j'ai commencé à travailler, c'était l'impression de subir l'information, oui. non seulement moi, mais de faire subir cette information aux téléspectateurs ou au public. Euh, de parler de quelque chose de grave, de triste, parce que malheureusement, souvent, notre métier nous amène à parler des choses qui ne vont pas bien. Hein. Souvent, euh, oui. Il y a une fameuse expression qui dit « on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, ouais. on parle des trains qui arrivent en retard ». Et c'est assez vrai, euh, et c'est normal. Et donc, euh, on peut avoir le sentiment d'être impuissant, en fait, de se contenter de raconter ce qui se passe, et puis le lendemain, on passe à autre chose. Et puis, euh, et puis rien n'a changé. Oui, et, oui. Et, et du coup, vous avez le sentiment, vous en tant que journaliste, en tout cas, c'est moi le sentiment que j'avais, bah, d'être de servir à rien, oui, c'est-à-dire oui. de donner des informations, mais au final, rien ne change. Et avec euh, avec Vakita, ce qu'on a essayé de faire, et ce que ce que je fais aussi dans, dans mm -hmm. les émissions sur le front, avec, euh, sur France 5, oui. c'est de proposer aux gens des actions, de mm -hmm. leur dire voilà le problème et voilà une piste de solution. Parce que je peux donner un exemple concret, récent, qui tient à cœur de, ah bah, de, ouais, on... voilà, de, de pistes d'action que tu as lancées et, qui, et à laquelle ouais. tu as des échos et des réponses. Bah, exemple fait. très concret, ouais. euh, on, on a fait une série documentaire euh, sur euh, l'histoire de Shaina, euh, qui est euh, une jeune fille de 15 ans euh, mmh. euh, qui vivait à Creil et qui, mmh. euh, malheureusement, a été, euh, a été tuée par son ouais. ex-petit ami. En tout cas, son ex-petit ami est accusé de l'avoir tuée, mmh. de l'avoir brûlée vive, ouais. euh, notamment pour des questions de réputation, parce que certains garçons lui avaient construit une réputation de fille mmh. facile, donc c'est mmh. une histoire tragique. Ouais. Euh, on a enquêté sur cette histoire, on a rencontré ses parents, on les a suivis au long cours jusqu'au procès, on mmh. a tout fait pour mettre en lumière médiatiquement cette histoire parce qu'ils n'avaient toujours pas de date de procès <rire> euh, trois ans après les faits. Euh, depuis, il a été jugé il y a, il y a, il y a quelques ouais. jours, il a mmh. été condamné aux assises pour assassinat et condamné à 18 ans de prison. Euh, et, et moi, je ne me sentais pas de me contenter juste de faire ça. Je savais que cette famille était en souffrance évidemment, hein, c'est inqualifiable ce, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent, euh, mais étaient aussi en difficulté financière parce que euh, les parents bah, n'arrivaient plus à travailler, vous vous rendez compte, ils ont perdu leur fille euh, dans un crime aussi atroce. Euh, le grand frère de Shaina Yassine, qui est un gars assez incroyable, porté tout seul sur ses épaules, la famille entière, y compris financièrement, eh ben on s'est dit tout simplement, on va faire une cagnotte de solidarité, euh, on va récolter de l'argent et on va les aider à traverser cette période, à, à essayer de se projeter sur, sur l'avenir et à les sortir de cette mauvaise passe financière, parce qu'évidemment, rien ne peut réparer la souffrance qu'ils ont, mais au moins de les aider à aller de l'avant financièrement et à relâcher la pression euh, qu'ils ont sur les épaules. Et, et on a récolté, je crois, en quelques jours, quasiment 50 000 euros pour cette famille, ce qui est énorme, ce qui va leur permettre de voir les les mois qui viennent plus sereinement. Et voilà, et certains, certains journalistes vont vous dire « T'es sorti de ton rôle, Hugo. Oui. C'est pas ton rôle de journaliste. Oui. Euh, T'es censé informer et, et c'est pas à toi de récolter de l'argent parce que tu sors de la neutralité, de l'objectivité. Évidemment, on crée des liens affectifs. Euh, on est 
pas objectif quand on parle de cette affaire. Forcément. Et, et ouais, moi, je pense que personne ne l'est. Profondément, euh... profondément humain. Ouais. Mais, mais tu prends une action quasiment aussi dans ce cas-là, dans cet exemple-là, qui est un exemple tragique, évidemment horrible, le... presque associatif, j'allais dire. Euh... Bien sûr, ça, c'est, c'est une forme d'action associative, ouais. mais je pense ouais. que ça peut aussi être le rôle de certains médias, pas forcément tous, mais, mais moi, c'est comme ça que je vois le rôle mmh. de Vakita. Mmh. C'est de dire, on vous raconte cette histoire, et si vous êtes touché par cette histoire, ben, on vous propose d'agir concrètement, et, et c'est du concret, quoi. Ça, ça change la vie de cette famille, ça leur permet d'être plus sereins, et au moins, après ce reportage, on a, on a fait quelque chose de positif, on a changé les choses. Clairement. On leur rend pas leur fille, Bien on sûr. répare pas les, les, non, les souffrances, mais on apporte une petite pierre à l'édifice pour essayer que ces gens qui puissent leur se projeter un, dans l'avenir. Qui leur donne un peu de résilience voilà. également. Exactement. Par, par ouais. rapport, par Et rapport j'ai pris cet bien. exemple, mais oui. on a, je pourrais en prendre plein, plein d'autres, notamment sur la question environnementale. Oui. Mais, euh, mais à chaque fois, on essaye de, de proposer quelque chose. J'aime tout particulièrement l'approche d'Hugo qui parle avec beaucoup d'éloquence de sa philosophie du journalisme d'impact. Un journaliste qui inspire et qui propose beaucoup d'espoir. Il montre qu'un changement positif est possible, ce qui peut suffisamment motiver des personnes et des collectivités pour agir et faire bouger les lignes. Nous pouvons tous nous sentir submergés par des, des vagues d'actualité déprimantes, des nouvelles horribles, commencer à perdre l'espoir et nous sentir totalement impuissants. Hugo nous montre qu'il y a toujours quelque chose que chacune ou chacun d'entre nous peut faire. Quand on vit intensément, et je le sens euh, face à toi, là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur un écran, on est tous les deux dans la même salle, euh, avec les émotions que tu ressens, donc les situations que tu as vécues, tu comptes y vivre au quotidien, et qui font que tu t'engages dans ce, de ce, dans ce journalisme, finalement, euh, de l'action. Comment tu arrives à conserver ton énergie positive, physiquement, émotionnellement, cognitivement aussi, tu en as parlé, la, la force de, de garder finalement un, un engagement positif pour faire changer les choses C'est le passage à l'action qui, qui permet, je pense, de, de rester optimiste et de rester heureux. Quand on subit une situation, quand on a l'impression de ne pas pouvoir la changer, euh, on se rend malheureux. Euh, et donc, moi, je pense que la, la solution pour rester heureux, optimiste et, et motivé, c'est de, c'est de faire quelque chose. De faire. Euh, on a tous et toutes soit un peu de temps à donner, soit mm-hmm. un peu d'argent pour ceux qui n'ont pas de temps, mm-hmm. euh, pour soutenir les associations, pour euh, agir concrètement sur le terrain aux côtés des gens qui s'engagent, euh, pour essayer de faire changer les lois, pour oui. euh, prendre quelques minutes avec son association euh, à écrire des mails aux députés oui. pour leur demander de s'engager sur tel truc. Euh, voilà, il y a, y, a, y a plein, plein de, de choses à faire dans engagement concret qui apporte beaucoup euh, d'espoir et oui. beaucoup de bonheur. Je pense sincèrement que euh, d'agir, ça apporte vraiment du, 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 du bonheur et ça permet de ne pas être dans le pessimisme. Et puis après, euh, moi, les, les recettes pour être heureux et motivé, elles sont très simples. Hein. Elles sont euh, <rire> aller me balader, euh, aller marcher le long de la plage avec mes filles, euh, aller en forêt, euh, aller euh, m'émerveiller devant, mm-hmm. euh, devant une vallée en montagne euh, où je peux regarder pendant une heure, regarder la vue sans bouger. Enfin, mm-hmm. euh, je pense que les réponses, elles sont dans la nature, en fait. Oui. On fait partie de la nature. Souvent, on dit la nature comme si c'était quelque chose d'extérieur de nous. Non, c'est, c'est ce qu'on a tendance à faire, nous, l'homme. On, ouais, on, met, ouais. on met la nature loin de nous. On vit dans des villes où la nature est quasiment effacée. Et, 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 et de retrouver, en fait, notre place dans cette nature, parce ouais. qu'on a une place dans cette nature. Souvent, on reproche aux écolos de vouloir mettre la nature sous cloche et de dire qu'il y a les hommes d'un côté, la nature de l'autre, et puis il faut pas toucher la nature. Moi, c'est pas ma vision. Ouais. On fait partie de la nature. Et eh ben d'y aller, d'y passer du temps. Alors c'est pas toujours facile pour les gens qui sont en ville, etc. C'est compliqué. Ils n'ont pas forcément le temps ni c'est les moyens de s'éloigner. Bien sûr, le... c'est des choix Mais de vie aussi. Moi, dans j'ai, fait, cas. Voilà, moi ouais. j'ai fait le choix de vie de, de vivre dans un endroit où il y a la nature accessible tout le temps, partout, parce que ça fait énormément de bien. Et la dernière ça te ressource et tu ressens que ça, ça, te... ouais. ça me ressource. Ouais. Euh, et puis la dernière chose, c'est que l'écologie, c'est rien d'autre pour moi qu'un combat pour le droit d'être heureux, ouais. euh, le droit euh, de boire de l'eau potable, mmh. de respirer un air qui nous rend pas malade, d'aller se promener en forêt quand on a besoin de se déstresser, euh, d'envisager un avenir pour ses enfants. C'est le droit au bonheur, l'écologie. Et, et, et je pense que les, les personnes engagées, les personnes sensibles à ces questions, ont le droit d'être heureux et d'être heureuse et qu'il n'y a pas de raison que eux se minent le moral pendant que ceux qui s'en fichent continue à profiter de la vie. Ouais, et ouais. voilà Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens engagés pour l'écologie qui sont heureux et qui expliquent que euh, ce qu'on veut, c'est un monde heureux, en fait. voilà Et on <rire> peut être heureux un peu différemment. Ouais. On peut être heureux pour s'assurer que ce bonheur dure longtemps et ne s'arrête pas dans quelques décennies parce que notre planète va devenir invivable. Et puis, quand vous avez des enfants, je pense que c'est aussi un moteur d'engagement. Euh, on n'a pas le choix. voilà euh, On est là, on est dans cette situation et on pourra se regarder dans la glace dans quelques années. Et ouais. quand ma fille me demandera « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?» eh ben, Je pourrais lui dire « J'ai <rire> essayé de faire quelques trucs, j'aurais pu faire plus, mais j'ai au moins essayé quelque chose. » Et je pense que c'est vraiment important d'être dans cette démarche-là. Contribuer à quelque chose qui nous dépasse, 
peut se révéler très valorisant et très motivant. Et c'est lorsque vous consacrez une cause ou un objectif très spécifique comme Hugo que vous avez le plus de chances d'attirer des personnes qui partagent votre point de vue et que vous pouvez mettre en place des collaborations fortes, des partenariats et des réseaux d'aide beaucoup plus larges afin d'avoir ensemble un impact collectif pour changer le monde. Nous devons tous nous sentir tenus de créer un monde meilleur pour les générations futures. C'est une chose dont je suis totalement convaincu et qui me pousse tous les jours à tenter d'apporter des, des, des changements positifs dans mon travail chez Microsoft, mais aussi au cœur de mon association créée avec ma famille, Live for Good, qui a pour mission de, de libérer le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat à impact. Et justement, pour de jeunes entrepreneurs à impact positif, c'est ce qui fait la différence entre remarquer un problème et se sentir responsable d'y apporter une solution. Et c'est le défi que Lucie Bach a relevé lorsqu'elle a créé l'application Too Good To Go, qui s'attaque au problème du gaspillage alimentaire en mettant simplement en contact des consommateurs avec des aliments qui, sinon, seraient jetés. J'ai été vraiment heureux de pouvoir inviter Lucie dans ce podcast. Elle déborde d'énergie positive, de dynamisme. Et elle m'a expliqué que le problème du gaspillage alimentaire vraiment laminé depuis son adolescence. Bah en ouais. fait, c'est vrai que j'ai toujours été personnellement très sensible au gaspillage ouais. alimentaire, mais plutôt parce que j'ai un esprit très rationnel. Il euh, y a de la nourriture, c'est bon, et il <rire> a, y a plein de gens qui ont besoin de se nourrir. Donc, pourquoi la jeter alors qu'elle est encore bonne à être mangée, justement Et donc, j'avais toujours, c'était un peu le, le gag avec mes amis, même petites, qui me ramenaient leur yaourt périmé, leur, <rire> leur banane où il y avait trop de noir sur la peau. Alors qu'en plus, à chaque fois que tu l'ouvres, ouais, elle est parfaite sûr. à l'intérieur. <rire> et même si elle est un peu noire, bah, c'est juste plus sucré et c'est tout aussi bon, voire meilleur. Euh, donc, j'étais un peu connue comme ça. Et c'est vrai qu'à l'université, quand je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de conférences organisées, euh, au sein de l'université et que je voyais que tous les buffets à la fin de la conférence partaient à la poubelle ouais. alors que nous on était tous étudiants qu'on avait mmh. des tout petits budgets pour manger et que on était ravis d'avoir euh, bah, la nourriture de conférence qui est plutôt euh, de bonne qualité en général euh, je m'étais battu pour que effectivement euh, à la fin de la conférence mmh. on mette tout simplement un petit panneau sur le buffet en disant ce buffet sera débarrassé dans 10 minutes ah, d'ici là, servez-vous. Allez-y. Ouais. Et donc, finalement, c'était peut-être les prémices de Too Good To Go à quelques années plus tard. Mais c'est vrai que... En fait, je l'ai vraiment fait plutôt par cohérence et envie de, oui. de, de, de faire sens plutôt que même par conscience écologique. j'avais pas mmh. du tout pris conscience de l'ampleur euh, de bah, l'impact du gaspillage alimentaire sur la planète. C'était du bon sens pour toi, tout simplement, Exactement, de ne pas bon gâcher. Sens. Nous gaspillons chaque année un milliard de tonnes de nourriture. Un tiers de toute la nourriture produite dans le monde se perd ou est gaspillé. Un chiffre totalement alarmant et encore plus terrible lorsqu'on pense au nombre de gens qui ont toujours faim. Très tôt dans sa carrière, alors qu'elle travaillait dans une grande entreprise agroalimentaire et de boissons, Lucie s'est rendue compte qu'elle devait faire quelque chose pour s'attaquer à ce problème. Très rapidement, je me suis rendu compte que la façon dont on produisait de l'alimentation aujourd'hui me semblait assez décorrélé mmh. des, des, des réflexions écologiques, ouais. des réflexions de santé. Quand même, ce qu'on met dans notre corps au quotidien, euh, bien évidemment, ça a un impact sur notre santé, notre bien-être. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, sur les chaînes de production, ça n'était même pas une considération, en fait. Ouais. Et donc, euh, et je me suis rendu compte que mon boulot, c'était l'amélioration continue, en plus. Des process. Donc, c'était comment est-ce qu'on ouais. produit mmh. le plus vite possible, mmh. le moins cher possible, mmh. quitte parfois à avoir plus de défauts sur la chaîne ouais. et donc mmh. plus de gaspillage. Mmh. Mais en fait, l'important, c'était le coût marginal de chaque produit. Ouais. Et, et en fait, je me suis retrouvé à faire des projets euh, qui étaient célébrés comme un vrai succès de l'entreprise, mmh. alors que finalement, euh, ils produisaient euh, plus de déchets. Plus de déchets. Et c'est là que ça a commencé un peu à me titiller en me disant euh, « En plus, moi, quand je fais les choses, je les fais à 200%. Et donc, je me levais à 5 heures du matin, je bossais sur les shifts, ouais. je finissais à 20 ouais. heures, j'habitais ouais. sur le parking de mon usine. » Donc, euh, <rire> j'étais vraiment à fond. Et c'était tout aussi passionnant et euh, euh, enrichissant que un peu décorrélé de mmh. plus en plus de mes valeurs euh, personnelles mmh. et de la vision que j'avais aussi pour euh, le, le monde de l'alimentaire euh, de demain. L'entrepreneuriat social consiste à développer de nouvelles organisations innovantes dans le but de résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Et Lucie possède en abondance, évidemment, toutes les caractéristiques classiques d'une entrepreneur sociale. Elle est naturellement curieuse des gens et des problèmes qu'il rencontre, ce qui est fondamental. Elle est aussi pragmatique, mais elle est très déterminée. Et il est vite apparu qu'avec son énergie phénoménale et son profond désir de changement, 
Le travail dans une grande entreprise n'était sans doute pas fait pour elle. Elle a commencé à se demander comment coder une application qui permettrait à tout le monde de faire un geste concret pour réduire le gaspillage alimentaire, alors qu'elle travaillait encore chez Nestlé. En fait, j'étais rentrée chez moi à Noël, ouais, je crois. Ouais, ouais. J'étais passée devant une boulangerie qui était en train de jeter plein de produits. Okay. Et j'avais proposé de les récupérer. Ouais, et on ouais. m'avait dit non, j'ai pas le droit de vous les donner. Pas et droit. du coup, j'avais dit bon, bah, tant pis, je vous les achète, ouais. même si euh, c'est déjà euh, la, la, la fermeture. Et elle m'avait finalement donné beaucoup ouais. plus de produits. Ouais. Et je me rappelle, j'étais rentrée chez moi hyper contente. <rire> J'en avais parlé à tout le monde en disant regarde tout ce que j'ai récupéré, etc. Ouais. Et c'est là que ça avait un peu fait tilt en me disant si je... cette, cette petite expérience qui vient de se passer, mmh. qui m'a réjoui, qui a réjoui la personne mmh. qui me les a données, euh, et qui a réduit le gaspillage pouvait se reproduire à large échelle, ça serait absolument incroyable. Mmh. Et donc, du coup, j'étais allée sur le site du zéro, de, ouais. re de retour sur le parking ouais. de mon usine ouais. en Angleterre, ouais. euh, <rire> et j'avais commencé à coder, à coder un peu euh, l'appli. Et c'est ainsi qu'elle a lancé son application Too Good To Go en Europe en 2015, puis cinq ans plus tard aux États-Unis. On la trouve aujourd'hui dans 17 pays, et elle a sauvé du gaspillage plus de 300 millions de repas, ce qui est un résultat tout simplement phénoménal. Et je sais que tu ne comptes pas simplement de maximiser l'impact par le, le nombre de repas sauvés, mais tu recherches un changement plus systémique. Le monde agricole, je pense ouais. que c'est un monde mmh. en souffrance, euh, essentiel euh, à, notre, à nos vies, à tous. Ouais. Euh, on parle des gens qui nous nourrissent et qui mmh. sont rémunérés euh, de manière euh, totalement dérisoire pour certains. Donc, je pense que c'est important d'aller trouver des solutions aussi dans ce monde, même si c'est un monde complexe. Ouais. Euh, qui est un monde très régional aussi. On peut pas avoir mmh. des solutions qui qui passent à l'échelle aussi facilement qu'un tout good to go peut-être. Sure. Euh, donc c'est d'autres d'autres challenges, d'autres complexités. Moi je suis passionnée par apprendre. Mmh. Donc euh, là je suis partie effectivement deux semaines à la rencontre des agriculteurs et euh, pouvoir apprendre de leur métier, ouais. euh, me ouais. rendre compte de la complexité euh, du métier d'agriculteur euh, entre pouvoir produire de l'alimentation euh, pour euh, le bétail, entre gérer euh, le vivant. Et en fait, euh, le vivant, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mmh. Donc, euh, accepter que c'est des rythmes totalement différents, que nous qui parlons de semaines de 4 jours ou de euh, ouais. euh, diminuer le non, nombre d'heures de travail, pas celui que cela, hein. on n'est on pas non. sur les mêmes sujets. Euh, donc, il y a plein de choses à réinventer dans ce, dans ce sens. Et puis, euh, euh, tu le disais, euh, effectivement, moi, l'impact sociétal de manière générale, voir l'entreprise comme un vrai véhicule à impact, mm -hmm. je pense que c'est euh, quelque chose qui me donne à moi beaucoup d'espoir sur le fait qu'on va pouvoir changer les choses assez rapidement. C'est si, euh, si on arrive à, à faire que toutes nos entreprises se donnent comme mission principale euh, d'aider euh, leur, enfin, euh, d'améliorer les sujets dont elles, dont elles s'emparent. Et donc, euh, bah voilà, essayer de, de réussir à m'organiser pour faire que euh, continuer à aider Too Good To Go euh, du, du mieux que je peux, mais en reconnaissant que je ne suis plus un parent unique, il y a euh, 1200 <rire> parents qui s'occupent du bébé. Ouais. Et puis, euh, effectivement, euh, pouvoir euh, utiliser le réseau que Too Good To Go m'a permis de construire euh, et les ressources de manière générale, ouais. euh, les mettre à bon escient pour, pour maximiser encore davantage l'impact. Permettez-moi maintenant de résumer à nouveau ces cinq leçons essentielles. La première Développer la conscience de soi. Examinez vos réactions impulsives et instantanées. Tenez un journal quotidien. Tenir un journal chaque jour peut vous aider à mieux comprendre vos émotions et encourager une réflexion régulière. Deuxièmement, pour créer un environnement de travail positif, il est essentiel de favoriser l'implication des collaborateurs et pour réussir sur le long terme, vous devez impérativement placer les gens au cœur de votre façon de diriger. Troisièmement, définissez clairement votre mission. Face à des choix, pouvoir vous reporter à un exposé de la mission peut vous servir d'étoile du Nord pour prendre des décisions conformes à vos valeurs et vos objectifs. Cela va vous aider à formuler une vision, des objectifs à long terme, et à forger une feuille de route pour l'avenir. Quatrième leçon, investissez votre énergie au bon endroit pour orienter vos ressources, votre temps et vos efforts en direction d'un objectif très spécifique. Privilégiez ce qui compte le plus. Enfin, cinquième leçon, sentez-vous responsable de faire de ce monde un monde meilleur Croyez-moi, cela peut vous apporter un, un sentiment d'épanouissement et d'accomplissement incroyable en retour. Voilà, vous écoutiez le podcast Positive Leadership. Si vous avez aimé cet épisode, merci de nous laisser un commentaire 
ou une évaluation et de le faire savoir autour de vous. Si vous souhaitez recevoir des conseils pratiques et des idées pour développer votre propre exercice du leadership, rendez-vous sur ma page LinkedIn et inscrivez-vous à ma newsletter mensuelle « Positive Leadership and Me ». Je m'appelle Jean-Philippe Courtois, merci de votre attention, au revoir.